فوزية فؤاد أميرة مصر وملكة إيران لمعرفة التفاصيل تابعونا في هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك واللايك كانت الأميرة فوزية فؤاد الإبنة الكبرى لفؤاد الأول سلطان مصر والسودان وزوجته الثانية نزل صبري من مواليد 5 نوفمبر 1921 في قصر راس التين بالإسكندرية كانت الطفل الثانية ولديها خمسة أخوة أحدهم من زواج أبيها الأول التقى فؤاد بزوجته الثانية ووالدة فوزية نزل صبري البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما في عرض أوبرا وتزوجها في أربعة وعشرين مايو ألف وتسعمية وتسعتاش بعد اتناشر يوما فقط من اقتراحها له كانت ابن حاكم القاهرة وحفيدة رئيس وزراء مصر ثلاث مرات كان جدها الأكبر سليمان باشا ضابطا في الجيش الفرنسي في جيش نابليون الأول الذي اعتنق الإسلام وخدم في الجيش المصري كانت نازلي قد تزوجت في السابق من أرستقراطي مصري عام 1918 لكن زواجهم انتهى بالطلاق في نفس العام كان الزواج فؤاد الثاني بنفس القدر من الغضب الذي كان يدور حوله لأول مرة لم يسمح له بالانتقال إلى قصر القبة المقر الملكي إلى أن أنجبت طفلا في عام 1920 وعلى الرغم من أنها كانت الملكة الشريكة لم يسمح لها فؤاد بالخروج إلى خارج القصر سوى الذهاب إلى عروض الأوبرا عروض الزهور وغيرها من المناسبات الاجتماعية للسيدات فقط بصفتها امرأة مثقفة ومثقفة ناضلت نازلي للتوافق مع نمط الحياة التقييدي هذا بشكل غير مفاجئ حارب الزوجان كثيرا مما أدى في كثير من الأحيان إلى قيام فؤاد بضرب زوجته في غضب وسجنها في غرفتها لأسابيع يقال أنه في إحدى المناسبات حاولت أن تأخذ حياتها عن طريق تناول جرعة زائدة من أقراص الإسبرين فوزية الطفلة التي كانت من أصل شركسي وتركي وفرنسي وألباني العائلة المالكة المصرية لم تكن مصرية عرقية كانت تعرف فيما بعد بفينوس آسيوي لجمالها المشهور مع موجاتها السميكة القاتمة ووجهها على شكل قلب وميزاتها المدهشة والعيون الزرقاء الخارقة كانت لديها جاذبية شبه غبية مثل والدتها لقد تلقت تعليما رائعا لامرأة مصرية وقتها من خلال الذهاب إلى المدرسة في سويسرا كما تحدثت ثلاث لغات لغتها الأم العربية وكذلك الإنجليزية والفرنسية ومع ذلك فقد كانت محمية بشكل لا يصدق ووصفها أحد الحكام بأنها فتاة صغيرة ساجدة للغاية محترمة أكثر من اللازم تعيش في بيئة ريفية كانت في مأوى في الواقع لدرجة أنها وصفت بأنها سجينة في منزل العائلة على نهر النيل نادرا ما خرجت وعندما فعلت ذلك كانت محاطة بالسيدات في الانتظار والخدم في الوقت الذي كانت فيه جميع الفتيات الأخريات يتمتعن بحرية نسبية كانت فوزية بحكم موقعها محاصرة بشكل وثيق عندما كانت فوزية في السابعة عشر من عمرها 
تم إرسال سفير من إيران إلى القاهرة لاقتراح فكرة الزواج بين فوزية وولي عهد إيران محمد رضا بهلوي رغب رغب شاه شاه بهلوي شاه إيران في إقامة اتحاد بين مصر والعائلات المالكة في إيران لأن دماء فوزية القديمة الملكية ستضفي بريقا على الملكية الإيرانية التي أقيمت مؤخرا وقد وافق الشقيق الأكبر فاروق الأول على الفوز بالمباراة وكان قد نجح في تولي العرش بعد وفاة والده عام 1936 وبالنسبة لفاروق أكد الزواج سلطة الملك الدستوري في منطقة يديرها البريطانيون فيما يتعلق بالشاه الإيراني الخطوبة كانت مهمة أيضا لأنها وحدت ملكيا سنيا وهي فوزية مع الملك الشيعي محمد رضا ومع ذلك ظل ولي العهد نفسه غير مدرك للمفاوضات العسكرية ولم يرى حتى صورة لعروسه في الوقت الذي أعلن فيه الخطاب علانية في مايو عام 1938 جرت طقوس الزفاف مرتين لأول مرة في القاهرة في 15 مارس 1939 حسب العرف السني وفي وقت لاحق في طهران حسب العرف الشيعي كانت فوزية في السابعة عشر من عمرها حين كان محمد الذي قابلته مرة واحدة فقط قبل الزفاف عمره تسعة عشر في حفل الزفاف في القاهرة تلقى الضيوف صناديق البون بون المصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة وعوامات مليئة بالزهور في الشوارع الواسعة وأطلقت الألعاب النارية فوق نهر النيل في اليوم التالي لحفل الزفاف في القاهرة طار الزوجان إلى طهران لإجراء الاحتفال الشيعي الذي تضمن سبعة أيام من الاحتفال وإطلاق سراح السجناء من السجن وتوصيل الطعام والمال إلى الفقراء ولأن القانون الإيراني كان يقتضي أن يصبح إيرانيا ملكا فقط تم تمرير مشروع قانون متسرع يمنح فوزية جودة الفارسية كانت الحياة في طهران بالنسبة لفوزية مختلفة جدا فالزواج بين السلالات الحاكمة في الشرق الأوسط كان حديثا لذلك كانت البيئة غير غير المزروعة في إيران بمثابة صدمة لولي العهد الجديد الذي أمضت كل حياتها في مدينة القاهرة المتطورة رغم أنها كانت متزوجة الآن كانت حياتها أقل تقييدا مما كانت عليه قبل زفافها في البداية كان الزواج سعيدا نسبيا وكان الزوجان لديهما ابنة واحدة الأميرة شهناز بهلوي في 27 أكتوبر عام 1940 في أعين العالم كانت فوزية مثالا للأناقة وأسلوبها مزيجا من الأزياء الأوروبية والغموض الشرقي حتى أنها صورت على غلاف مجلة الحياة في عام 1942 ولسوء الحظ بحلول الوقت الذي تولى فيه محمد رضا العرش في أواخر عام 1941 بعد الغزو الأنجلوسو السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية أجبر على التنازل عن والده وبدأ الزواج ينهار كان محمد مخلصا بشكل علني وكثير ما كثيرا ما مخلصا بشكل علي وكثيرا ما كان ينظر إليه وهو يقود سيارته حول طهران في إحدى سيارته الباهظة الثمن مع صديقاته أيضا نظرت نظرة أمه المسيطرة والممتلكات للغاية إلى الفوزية كمنافسة لمحبة ابنها يعني اعتبرت فوزية منافسة لأمي يعني 
وأخذت إلى إذلالها بينما وقف محمد معها طوال الوقت العلاقات مع أخوات زوجها كانت متوترة تماما ولم يكن لديها أحد تتحدث إليه حيث تم رفض حاشية خادمها المصري ولم تنجح أبدا في تعلم التحدث باللغة الفارسية لصد الملل أمضت الكثير في وقتها من فراش ولعب الورق امرأة خجولة وهادئة بشكل طبيعي وصفت فوزية زواجها بأنها بائسة والشعور غير مرغوب فيه وغير محبوب من قبل عائلة زوجها وشوقها للعودة إلى مصر رفضت حضور اجتماع المنظمات الخيرية والمؤسسات التي كانت رأسها الأسمية ملكة الملكة الإيرانية وجعلت من الواضح ازدرائها لإيران وأي شيء إيراني حتى أنها بدأت تظهر القليل من الاهتمام بابنتها وتوقفت عن مشاركة غرفة مع غرفتها مع زوجها بحلول عام 1944 بدأت التقارير تنتشر بأن, من بأن الملكة كانت في حالة صحية سيئة ومنذ وصولها إلى طهران عانت من نوبات ميلاريا منتظمة وأمراض أخرى عندما زار أحد أعضاء المحكمة المصرية طهران اكتشفت فوزية بأنها مهملة ومريضة بشكل خطير ووصفتها بأنها عظمة مظاهر خبيثة شفرات كتفها مثل زعان في بعض الأسماك الناقصة التغذية أقنعة أقنعه بالعودة إلى مصر عام 1945 لتلقي العلاج والنقاهة حيث نصح السفير المصري لدى إيران بأن الطلاق سيكون الأفضل للزوجين لم يتم الاعتراف بالطلاق لعدة سنوات من قبل إيران ولكن في النهاية تم الحصول على فصل رسمي في 17 نوفمبر عام 1948 مع فوزية بنجاح باستعادة تمييزها السابق عن أميرة مصر وكان الشرط الرئيسي للطلاق هو ترك ابنتها وراء أن تثار في إيران والتي لم, تهت... والتي لم تحتج في الإعلان الرسمي عن الطلاق ذكر أن المناخ الفارسي عرض صحة الإمبراطورة فوزية للخطر وبالتالي اتفق على أن تطلق أخت الملك المصري من قبيل الصدفة قام شقيقها بطلاق زوجته فريدة في نفس الشهر وقد تم الانتهاء من طلاق فوزية ومنذ أن تقاتلت والدتهما المغامرة الملكة نازلي مع ابنها وذهبت للعيش في أمريكا في عام 1946 كانت فوزية الآن هي السيدة الكبرى في مصر ترأست حفلات الاستقبال المتقنة للسيدات في القاهرة والإسكندرية وبينما لم تكن هي الأكثر إبداعا لدى المضيفين فقد استمتعت بالدور في 28 مارس عام 1949 تزوجت فوزية من العقيد إسماعيل شيرين الذي كان أكبر عامين لها الابن الأكبر حسين شيرين بك والأميرة أمينة بيروز خانوم أفندي وقد تخرج من كلية ترينتي في كامبريدج ووزير حرب وحربية في مصر لمرة واحدة كانوا يعيشون في حوزة يملكها فوزية في المعادي القاهرة ولها طفلان بنت واحدة وابن واحد نادية شيرين ولدت في عام 1950 وحسين شيرين ولد في عام 1955 وفي أوائل عام 1951 تزوج محمد رضا من سوارية أسفندياري باختياري الذي كان في الثالثة عشر من عمرها وابنته نبيلة الفقيه والسفير الإيراني في ألمانيا الغربية وزوجته الألمانية وقد تفشل زواجهما في نهاية المطاف حيث لم تتمكن أم وأخوات محمد من التوافق معها أيضا لأنهم رأوها منافسا آخر لمحبته ولكن سيكون عقم ثريا الواضح هو الذي أدى إلى تحطم الزواج تماما طلقوا في عام 1958 بعد سبع سنوات من عدم الإنجاب في النهاية توفيت الأميرة فوزية في 2 يوليو 
عام 2013 عن عمر يناهز 91 في الإسكندرية ولقد دفنت في القاهرة إلى جانب زوجها إسماعيل لهذا البحث تم التقصي عنه بشدة وقد وجدته صحف من تقرير صحفي بريطاني أتمنى أنه هذا الموضوع ينال إعجابكم والمشاركة في الفيديو والاشتراك في القناة متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته